ஆர்டர்லாம் இருக்காங்கன்னு சொன்னோம்னா வெரிஃபை பண்ண முடியுமா அதனால் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து சில இதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ண முடியாத கேள்விகள் நிறையா இருக்குது இப்போ நாம் ஒரு சொன்னோம்னு சொல்லி சொன்னால் இதை வந்து நம்ம கார்டு இருக்குதுன்னுட்டு சொன்னாலும் வெரிஃபை பண்ண முடியாது இல்லைன்னு சொன்னாலும் வெரிஃபை பண்ண முடியாது நமக்கு வெரிஃபை பண்ணக்கூடியதை பண்ணும்போதே நமக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிக்கிடும் பொழுது அதிலோட நன்மைகள்லாம் நாம் சில இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் அதில் சில காரணம் இல்லாமல் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அந்த காரணத்தை ஃபெய்த் பண்ணி போகணும்னு சொன்னாலும் சொன்னால் கடவுள் இருக்காருன்னு சொல்லி நம்பினா தான் நீங்கள் சரணாகதி வரைக்கும் வர முடியும் நிறைய அந்த காலத்தில் ஞானம் அடைஞ்சவங்க எல்லாருமே அந்த சரணாகதி ரூட்டில் மட்டும்தான் வந்திருக்காங்க இல்லை அந்த கடவுளே இருக்காருன்னு நினைச்சா தான் அந்த சரணாகதிக்கே வர முடியும் கடவுள் தன்மைன்னுட்டு எடுத்தாங்கன்னா சரணாகதிக்கெல்லாம் வர முடியாது இப்போ நாம் சொல்கிறது வேணால் கடவுள் தன்மைன்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்மளுடைய கான்செப்டில் வந்து சொன்னால் கடவுளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல நம்மளுடைய கான்செப்டில் அப்போ இங்கே வந்து கடவுள் தன்மை தான் முக்கியத்துவம் பெறுது ஆனால் வந்து இதுவரைக்கும் வந்த ஞானிகள் எல்லாருமே கடவுள் தன்மையை வழிபட்டோ இது பண்ணி வரல கடவுளையே நீட் கடவுள் ஒரு பர்சனல் ஒரு ஒரு பர்சனல் ஒரு காடை நினைச்சே தான் அவங்க சரணாகதி அடைஞ்சு இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்போ சரணாகதி வந்துன்னா அந்த இடத்துக்கு வந்துடலாம் இப்போ நாம் அறிவியல் ரீதியாக நம்ம வர்றதுக்கு அப்படி ஒரு கடவுள் ஒரு ஒரு நபர் தன்மையில் உள்ள கடவுள் வேணும்னே அவசியம் இல்லை கடவுள் தன்மையே போதும் அது கடவுள் தன்மைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாலே போதும் நீங்கள் சொல்கிற பார்த்தா இப்போ நம்ம சொல்கிற கான்செப்டில் வெறும் பண்ணிட்டு வருது பழைய காலத்துக்கு முறைப்படி பார்த்தா சொன்னால் நவனாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க கேட்ட கேள்வியில் வந்து நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்தும் நான் புரிஞ்சுட்டது சொல்கிறேன் அது நான் புரிஞ்சுட்டது சரியான நீங்கள் எனக்கு தெளிவுபடுத்தணும் நீங்கள் எப்படி புரியும் ஆனால் அதை திருப்பி திருப்பி எடுத்துன்னு வரக்கூடாது தட் ஈஸ் அதுதான் நீங்கள் வில்ஃபுல்னு சொல்கிறீங்க நோ ஃபீல் பண்ணக்கூடாது ஐயா சொல்லவே இல்லை சொல்லவே இல்லை அதுதான் என்னுடைய என்னுடைய இது நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மிச்சம் பேர் கேட்கலாம் ரொம்ப நான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டனோன்றதுனால தான் இப்போ ஐயாவை நான் கேட்கறேன் யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை மனசு கஷ்டப்படும் மொழி பேசினால் அதற்கு நம்ம ரியாக்ஷன் காமிக்கலாம் ஆனால் அதையே மனசில் திருப்பி திருப்பி எடுத்து வரக்கூடாது தட் இஸ் கால் வில்ஃபுல் கான்ட்ரிபியூஷன் அவர் வில்ஃபுல் கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்றது என்னன்னா நம்ம திருப்பி திருப்பி கொண்டு வருது மனு நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறத நம்மளால மாற்ற முடியாது ஐயா அதான் சொல்ற ஆனால் வெளியில் உள்ள நம்மளோட ஆக்சனை மாற்ற முடியும் எதுனா நம்ம கொண்டு வருது ஒருத்தர் நம்மள ஓங்கி அழிச்சாதான் வலிக்கிறது தெரியறது அழிச்சோன்னா கோவம் வரும் கோவப்படலாம் தான் சொல்றாங்க தப்பு கிடையாது ஆனால் அதையே நினைச்சிட்டு திருப்பி 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 நூறாயிரம் தடவை அதை கொண்டு வந்தாலும் மெண்டல் ஆயிடும் தரிசு நிரட்சிக்க மாறணும்னு சொல்றாங்க இதுதான் நான் அவர் ஐயா சொன்னதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதாவது நம்ம மனது இருக்கும் என்னுடைய அப்பா என்னை திட்டுறார் இல்லை என்னை செயல்படுத்துறதுக்கு நல்லா பண்ணுங்கிறார் அப்போ அவர் சொன்னாரே நம்ம நல்லா பண்ணணும் அவர் சொன்னாரே நம்ம நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிற வில்ஃபுல் கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாமல் நம்மை நாம் மேம்படுத்தி கொள்ள முடியுமா ஸோ வில்ஃபுல் கான்ட்ரிபியூஷன் இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஆர் நாட் இந்த ஆஸ்பெக்ட் வைஸ் இட் மே டிஃபர் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட முன்னணி சந்தேகம் கூட அதாவது இப்போ நம்ம சொல்கிறது வந்து இப்போ வாழ் சொன்னாங்க அதாவது வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறதுனால நமக்கு ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் நமக்கு ஏற்பட்டு பார்த்தீங்களா அது வந்து நம்ம ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் நீங்களாக செயல்படுறதுக்கு பேர் கவுண்டர் ஆக்ஷன் சொல்கிறது கவுண்டர் ஆக்ஷனுங்கிறது வந்து உங்கள் கையில் இருக்கு ரியாக்ஷன் வந்து உங்கள் கையில் இல்லை நீங்கள் அவர் நீங்கள் கோவப்படனே கோவப்படுறது இல்லை இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு சினிமாவில் நடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஐயா கொஞ்சம் நேரம் கோவப்படுற மாதிரி நடிங்க என்ன சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் கோபத்தை நீங்களே ஜெனரேட் பண்ணுறீங்க அது நீங்களாக ஜெனரேட் பண்ணுறது இல்லை எல்லா உணர்வுமே அதுதான் சொல்கிறேன் எந்த உணர்வாக இருந்தாலும் நீங்களாக ஜெனரேட் பண்ணுறது வேறு உங்களை அறியாமலே வர்றது வேறு உங்களை அறியாமலே வர்றது வந்து நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது அதை நீங்கள் பண்ணணும்னு நீங்கள் கோபமே வராமல் நம்ம இருக்கணும்னு நம்ம சொல்லலை சிதப்பிரஜைங்கிறதே கூட அது நம்ம ஒரு நம்ம அது எதையோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து லாக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டது நம்ம மனசை வந்து லாக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அந்த லாக் உடஞ்சிட்டு இருந்ததுன்னா பழையபடி ஸ்தித பிரஜை எல்லாம் உள்ள போயிடும் அது அதனால் அதெல்லாம் வந்து ஒரு டெம்பரரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லாக்கு அது ஒரு முக்கியமான நல்லது இல்லை அது நம்ம நேச்சுரல் கோர்ஸ் ஆஃப் லைஃப்லேயே வந்து ரியாக்ஷனை நீங்கள் கண்டுவிட வேண்டியதே இல்லை கவுண்டர் ஆக்ஷன் மட்டும் நீங்கள் கண்டுகிட்டா போதும் அதை நீங்கள் கவுண்டர் ஆக்ஷனுங்கிறது நீங்கள்
நீங்கள் எப்போவும் நான் கோபமே பட மாட்டேன் புன்னகையோடு இருப்பேன்னு சொல்லி அவன்ட்ட புன்னகை பற்றி தெரிஞ்சு நான் உட்காந்து என்னதான் ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருப்பான் அதனால் என்ன அந்த சூழ்நிலை எது ரிக்கவர் பண்ணதோ அதை நீங்கள் செய்யுங்க என்ன ஒன்றும் பண்ணணுமோ கோவப்பட்டதோ கோவப்படுங்க அமைதி அன்பாக பேசுகிறாங்க அந்த அவரோ <laughs> 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 அவர் ஒரு கருத்து சொன்னார் மாதிரி ஆஸ்பத்திரி போகிறதுக்குள்ள முப்பது நாற்பது நிமிடத்தில் எங்களுடைய மனசு கவலைப்படும் அந்த கவலை தான் உணர்வு அது அப்படியே விட்டுட்டா தன்னால் அடங்கிடும் அப்படி தன்னால் அடங்கக்கூடிய ஒரு நிலையை நம்ம அடைஞ்சோம்னா நம்ம சாதாரண மனுஷனாக இருக்க முடியுமா இல்லை இதாவது நீங்கள் நீங்கள் இது கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இது வந்து நாம் சொல்கிறது வந்து ஒரு தத்துவம் கிடையாது தத்துவத்துக்காக அதனால் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுனா என்ன இன்டர்னல் வேர்ல்டுனா என்னங்கிறத இது பண்ணும்போது இன்டர்னலாக வந்து நீங்கள் ஒரு நிலையை மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறது வேண்டாங்கிறது தான் சித பிரஜ்ஞங்கிற ஸ்டேட்டஸே வேண்டாங்கிறது தான் நீங்கள் எந்த இதையுமே வந்து அது அது போக்கில் விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் அது போயிடும் அதுக்காக என்ன சொன்னால் அந்த உங்களோட உணர்வுகளே வந்து வெளி காரியங்களை நிர்வாகம் பண்ணுறது தான் உணர்வுகளே வருது நாம் என்ன சொன்னால் அகத்து நிர்வாகம் பண்ணுற ஒரு டாப்பிக்கை அதை எடுத்து கொடுக்கணும் தரும் அகத்து நிர்வாகம் பண்ணுற டாப்பிக்கே கிடையாது அகத்துலன்னு சொல்லி ஒரு டாப்பிக் அகம் வந்து அது போக அது ஒன்றும் இல்லாத மாட்டுறது நீங்கள் புறத்துக்காக எந்த உணர்வும் வரட்டும் நீங்கள் புறத்து அப்படி நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக வரக்கூடியது வந்து சார் தான் அது அது அப்படி நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ரெண்டு ரெண்டு சேனல் அகத்துக்கு வேணும்னா அதை எடுத்துக்கலாம் புறத்துக்கு வேணும்னா அகத்துக்கு வேணும்னா எடுக்கக்கூடாதுங்கிறதா அகத்துக்கு மட்டும் எடுக்கக்கூடாது புறத்துக்கு மட்டும் அகத்தை எடுத்துக்கலாம் அகத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு அகத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் புறத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு அகத்தை பயன்படுத்திக்கணும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் புதிய ஞான நிலை எனவும் புரிதல் ஏற்பட்டால் மட்டுமே அவை தாமாக நகர்ந்து செல்லவும் எனவும் இந்த ஞான நிலை ரொம்ப அருமை அறிவிக்கீங்க என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா கனவு என்பது நமது சிந்தனை மற்றும் உணர்வுகளின் வெளிப்பாடு நனவுநிலையில் ஏற்படுகின்ற புரிதலை போன்று கனவு நிலையில் எவ்வாறு அதை செயல்படுத்துவது அல்லது செயல்படும் புரிதல் என்பது கனவுநிலை எவ்வாறு சாத்தியம் அதாவது அந்நிலையில் அனைத்து உணர்வுகளும் நகர்ந்து செல்ல அனுபவிக்கிறது எவ்வாறு அதாவது கனவு பொறுத்தளவில் நம்ம வந்து கான்ட்ரிபியூஷனே பண்ண முடியாது அது ஒரு வார்த்தை கூட இல்லை அதனால ஏற்படுத்த கனவு வந்து நம்ம கண்ட்ரோலே இல்லை நம்ம கண்ட்ரோலுக்குள்ள வந்துட்டுனால இது கனவே இல்லை அது அங்கே ஏற்பட கோபம் வெறுப்பு வெறுப்பு ஆசை எல்லாமே அதில் இருக்கணும் இல்லை இருக்கட்டும் கேள்வி கனவுல புரிதல் ஏற்படுமான்னு கேட்குறீங்க அது கனவு இல்லைன்ட்டு நீங்கள் அங்கே வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அங்கே ஒன்றுமே எதையுமே பண்ண முடியாது அது அது போக்கில் எங்கே கூட்டிகிட்டு போகுது அது போயிடும் அவ்வளோதான் அங்கே நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமோ புரிகிறதுக்கோ எந்த டாபிக்குமே அங்கே கிடையாது ஆமாம் நம்ம நனவு நிலையில் மட்டும்தான் நமக்கு டீலிங்க வழிய கனவு நிலையில் நம்ம டீலிங்க கிடையாது அது நம்ம கனவு கட்ட வேண்டிய கனவுல என்ன பண்ணணும் கனவுல இருக்கும்போது ஆராய்ச்சி பண்ணிக்க வேண்டியது நான் நனவுல அது வந்து அதை டீல் பண்ணவே முடியாது இந்த புத்தகத்தில் தலைப்பு வந்து தியானத்தை விட ஞானத்தை பெறுன்னு எழுதிக்கீங்க இருநூத்தி பதினஞ்சாவது பக்கத்துல நீங்க என்ன சொல்லிருக்கீங்கன்னா ஞானமும் தியானமும் இரண்டும் முக்கியமானவையே உயிர் முக்கியமானதா உடல் முக்கியமானதா என்று கேட்டால் நாம் என்ன சொல்லுவோம் உயிர் இல்லாமல் உடலுக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது உயிர் இல்லாமல் பயன்பாடு <laughs> 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 அதனால் நான் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறது நான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டேன் ஆனால் அப்போ திடீர்னு சொல்லி வேற சில பிற சந்தர்ப்பம் வரும்போது பல பிரச்சனைகள் வந்தது அப்போ பிரச்சனை வந்ததுனால அப்போ பழைய வீடு என்ன இருந்துச்சுன்னா அப்போ நம்ம சரியாக புரியலை போல் நம்ம புரியாததுனால தான் நமக்கு பிரச்சனை வருது இது நம்ம புரிஞ்சிருந்தோம்னு சொன்னால் இந்த பிரச்சனை வராதுன்னு சொல்லி அவரை ஒரு கேள்வி எழுப்பினார் அப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் 
இப்போ நாம் வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வேண்டி இருக்கு நமக்கு வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோமா இல்லையாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி இருக்கு அந்த கன்ஃபர்மேஷன் அந்த கன்ஃபர்மேஷன் வந்தால் தான் நம்ம புரிஞ்சது வந்து நம்மளுக்கு ஆப்ரேட் ஆகும் இல்லைன்னு சொன்னால் பழைய கேள்வி மேலே கேள்வி டவுட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ முதல்ல நம்ம என்ன வந்து நம்ம வந்து நம்ம ரிலாக்ஸேஷன் கிடைச்சிட்டுன்னு சொல்லி நம்ம புரிதல் விளைவாக தான் ரிலாக்ஸேஷனே கிடைக்க முடியும் நமக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைச்சது ஒரு லீஃப் கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்னாலே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டோங்கிறது தான் அர்த்தம் அப்போ அதோடு நம்ம நிப்பாட்டிக்கிடணும் பழையபடி ஆனால் அதேக்காக நமக்கு வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுக்காக நமக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருப்போம் கடல் அலையே இருக்காதுன்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது அது அலை அடிக்க தான் செய்யும் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மனதினுடைய வழிபாடுகள் வரத்தான் செய்யும் நம்ம மனதில் வழிபாடுகள் வந்துட்டு அலை அடிச்சுட்டு தான் அப்போ நம்ம புரியலை போகலன்னு நினைச்சக்கூடாது அலைகள் இருக்கும் அந்த அலை வந்து அந் அலைகள் ஆமாம் அலைகளுக்கு அன் இம்பார்ட்டன்ஸும் கொடுத்துடும் அவ்வளோ அதை நம்ம அது சரி பண்ணணுங்கிற முயற்சி நம்ம அலையை சரி பண்ணணுங்கிற ஒரு முயற்சி எடுக்க வேண்டியது இல்லைங்கிறது தான் புரிஞ்சுக்கிடுறது முயற்சி எடுக்கலன்னா நம்ம புரிஞ்சுன்னு அவ்வளோதான் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள்ட்டே இருக்கும் நீங்கள் அதுக்காக நீங்கள் வந்து இல்லை அது